Hola chicas y chicos, espero que estén súper bien Y bueno, hoy les traigo un video que me pidieron bastante Yo francamente no tenía nada de ganas de hacerlo Pero bueno, me lo pidieron mucho y dije, bueno, lo voy a hacer como pueda Y es el review de las brochas que les enseñé en el video de compras Si no han visto el video de compras, les voy a dejar el enlace aquí abajo O pueden ir a mi canal, realmente es un video anterior a este, así que lo encontrarán muy fácilmente <risa> Bueno, voy a empezar enseñándoles la caja Porque apenas la saqué Es una caja bastante grande No sé realmente cuál es la marca Tal vez sea esta No estoy segura Aquí dice set de brochas profesionales Hechas con pelo natural de pony No sé qué tan cierto sea Pero eso es lo que dice y aquí dice que han sido diseñadas ergonómicamente para acoplarse perfectamente a tus manos y facilitar un acabado impecable. Y aquí dice más o menos las brochas, el tipo de brocha que trae, pero bueno, son para el rostro, varias para el rostro, varias para los ojos y así. Y trae 25 piezas que son 24 brochas más una manta donde vienen. Tengo que decirles que no he probado ninguna, por eso es que no quería hacer el video, pero no las voy a probar todas de una sola vez. Realmente no sé cuánto me tarde en estrenar todas las brochas porque son 24 y además no es nada más de las uso ya, las tengo que lavar antes de usarlas y después volver a lavarlas. Entonces es como que uh, un poco tedioso. Y como les dije, principalmente las compré por si tengo alguna oportunidad de hacer un maquillaje o para maquillajes más complicados y cosas así. Pero bueno, las brochas se ven de esta forma. La manta es así nada más. Se puede doblar a la mitad, que es como yo la tengo guardada en esta caja plateada de aquí. Porque se me hace más sencillo. Y bueno... Ah, trae esto, como verán, es como para ponértelo en la cintura o algo así Y que puedas tener tus brochas a la mano Viene grandísimo, por cierto, si me quedó, si se lo preguntan eh, Tuve que usar casi todo, pero bueno, si sí viene bastante amplio Para que te lo puedas poner sin problemas Y trae muchísimas brochas Se las voy a enseñar una por una, que pues es lo más que, que puedo hacer, ¿no? Voy a empezar con las que son para rostro. Y la primera es esta. Como verán son negras y traen esta parte de aquí roja. Y traen este como, como protector o algo así. Y este plastiquito que se lo voy a quitar realmente no me parece que sea tan importante. Y esto es así grandecita como para rubor o para polvo. Tiene algunos pelitos así sueltos pero no sé realmente... Que tanto se le caigan después. Yo las veo muy bien. Pero bueno, ya les iré diciendo. Conforme las vaya usando. qué tal me parecen. Respecto a eso. Porque ni siquiera las he lavado. Más que una. Y bueno. La siguiente es esta. Igual trae su plástico que le voy a quitar. Y su protector. Estas yo las uso como para rubor. Yo no uso brochas tan grandes. Las uso para rubor y para bronzer. Pero bueno, es más o menos igual que la otra, solo que más pequeña. Igual trae esto rojo y negro. La siguiente también trae su protector y es exactamente igual. Es más o menos del tamaño de la anterior, pero es biselada. Esta es muy buena para poner el bronzer y cosas así. Yo no tenía una brocha biselada como esta, entonces yo creo que la voy a estar utilizando bastante. Es muy bueno para hacer esta línea de aquí. Y pues sí, es esta. La siguiente es la única que he lavado y esa no traía protector como las otras para la brocha. Y es esta que es para aplicar la base líquida o no sé si también sirva para bases cremosas o algo así. O en polvo incluso, realmente me parece que es muy buena, es así, planita. Y esta sí la lavé y no se le cayó ningún pelito, pero esta creo que es sintética de todos modos. O bueno, no sé, dice que todas son naturales, pero no tengo idea, francamente. <risa> la siguiente, que yo digo que es como para corrector, aunque también lo puedes utilizar 
para sombra o para lo que tú quieras es esta de aquí ahí lo pueden ver tampoco trae ningún tipo de protector y bueno pues así se ve la siguiente que les voy a enseñar para el rostro es esta igual le voy a quitar el plástico y trae su protector que está así gigante es una brocha de abanico como verán tiene negro aquí y blanco lo demás, bueno, como blanco, amarillito, así. Tampoco me parece que se le vayan a caer muchos pelitos. Y bueno, esta es, por ejemplo, para quitarte los excesos de maquillaje que te caigan. También la puedes utilizar para hacer contorno, aunque yo creo que esta está muy grande. Y bueno, yo no tenía una brocha de abanico como esa. Y la última para el rostro es otra de abanico, pero más pequeña. También trae su protector. Ya tenía una más o menos de este tamaño. O dos, no recuerdo. Creo que una. No, sí, dos. <ríe> bueno, el punto es que esta es así. Es igual como la otra, solo que tiene menos pelito. Es mucho más pequeña. Pero también te puede servir para quitar excesos de sombra y cosas así. Ahora vamos a pasar a las que son para ojos. Voy a comenzar con esta que me encantó. Y es para sombras o pigmentos. Y es una brocha así súper gordita, como verán, súper tupida. Y así como, como cortita. Y bueno, esta se me hace que es muy buena para concentrar el color. O sea, a mí me gustaría mucho para pigmentos. Esta la humedeces y te pones el pigmento y ya como que... Como que siento yo que es muy buena para eso. Y esa brocha no la tenía. Entonces fue una de las que más me llamaron la atención de este kit. También esta, que es para delinear. Ya tengo una para delinear, pero no está de más tener otra. Y bueno, trae este tubito de plástico como protección. También trae el que traen todos los kits, que es este para las cejas. Eh, me gusta este cepillito porque está como blanco y negro. Y bueno, es así simplemente... A todas les estoy quitando ya los plastiquitos, pero bueno, todas lo traen. Y algo que no les había enseñado porque lo acabo de descubrir, es que la manta se puede tapar de esta forma. Tal vez no es relevante, pero bueno, lo puedes guardar así. <risa> y también aquí adelante trae otros dos espacios, donde no sé, puedes guardar alguna otra cosa o, o no guardar nada, no lo sé. <risa> también hay... Otra brocha para sombras, que de esas ya tengo, pero nunca tienes demasiadas brochas para sombra. Sobre todo, a mí estas me gusta tener bastantes porque las uso diario. Entonces, por ejemplo, si uso un color negro o algo así muy llamativo, tengo que lavarla y así. O sea, y sí las lavo, pero a veces no la uso cuando está húmeda, porque no siempre me pongo la sombra con una brocha húmeda. Entonces, tener varias yo creo que ayuda bastante. Y otra que también fue de las que más llamaron mi atención es esta de difuminar, que está así como larguita, como verán. No sé, me gustó bastante. No está tan tupida como la otra que tengo, a mi parecer. Entonces yo creo que, que pone el color como que mucho más tenue, mucho más difuso, no sé cómo decirlo. Luego tengo aquí otra brocha que también es como para sombra, pero es biselada. Igual te puede servir para la cuenca, para aplicar color, para lo que quieras. Y no tenía ninguna brocha para sombra biselada. Entonces, también me gusta bastante ya tenerla. Luego está esta, que yo digo que es de pelo sintético, pero no tengo idea, francamente. Es así durita y esta te puede servir como igual para sombra o para poner una prebase cremosa a lo mejor o algo así. También tengo esta... Que es también como para sombra, pero mucho más pequeñita. A mí estas me gusta usarlas comúnmente para el lagrimal o algo así. Y si escuchan música, es que mi mamá puso algo, entonces... Igual nos ambienta, realmente me gusta mucho la música que mi mamá oye. Bueno, también tengo esta brocha. Esta creo que es para labios, aunque no estoy segura, la veo así como gruesecita. Pero bueno, supongo que también se puede utilizar para delinear o cosas así, hay brochas que ya cada uno las puede usar como quiera, 
Y esta brocha que es de lápiz, que también me hacía falta tener otra porque ya tengo una. Pero, pues, como les digo, a veces uso color negro o algún color así como que muy fuerte. Y pues esas brochas las necesito tener secas. Entonces, así ya puedo alternar. Y faltan otras pocas de brochas. La siguiente es esta, que creo que también es como de lápiz, no sé, está algo extraña. Pero también me gusta bastante, siento que ayuda también a concentrar muy bien el color en la cuenca o algo así. O a veces para difuminar los delineados cuando no quiero algo muy, muy preciso, también está padre. Y yo todas, o sea, no es que sepa mucho de brochas, pero yo todas las siento como que lo suficientemente bien, o sea... De buena calidad, así lo, lo suficiente, aunque no lo sé, les digo, no he usado todas, pero pues ya en mis siguientes videos me escucharán hablar más de ellas. También tengo esta, que también me parece que es sintética y puede servir para corrector, para sombras, para aplicar prebases y cosas así. A ah, otra cosa, si creen que me estoy equivocando en la función de alguna de las brochas, porque evidentemente no soy una experta, pueden comentarme aquí abajo para qué es. Y la siguiente que tengo es esta plana, que si siguen mis videos ya sabrán que en Navidad Karen nos regaló un set de brochas que traía una brochita plana como esta. Entonces esta es la segunda que tengo. Yo las uso para delinear, pero también se me hace muy útil tener más de una. Y tengo esta que está súper pequeñita. Yo la verdad la utilizaría para labios o para poner color en el lagrimal. Porque está en verdad súper chiquita. Y también la siento como sintética. Me gusta bastante. Después tengo esta que es angular. Pues esta sirve también para delinear. Y también me gusta tener más de una para delinear porque comúnmente uso color negro. Pero... No sé, a veces quiero usar azul o algún otro y no la tengo limpia, la, esa brocha y así. Aunque esas sí las puedo usar húmedas, a veces uno está en la carrera y es más fácil tener más de una brocha para poder usar. Luego tenemos este, que yo lo usaría también para labios o no sé. Pero bueno, es así. Y la última brocha, que es esta para las cejas... Que me encantan las de este tipo, es la segunda que tengo, aunque son muy útiles también tener bastantes de estas. Y esas las traen todos los, todos los kits de brochas, hasta el más básico. Entonces, bueno, estas son mis brochas. Aquí las pueden ver otra vez ya sin sus plásticos. Bueno, son las que tienen esos protectores. Y bueno, espero que les haya gustado este review, aunque no les pueda hablar mucho de las brochas. Ah, otros datos que les puedo dar que me preguntaron mucho ¿Dónde las compré? Las compré en Sam's Club Si no encuentran en uno que esté cerca de ustedes vayan a otro Porque me han preguntado a cuál voy yo Pero es que tienen que entender que no a todos nos queda cerca lo mismo Entonces si no encuentran en el que van comúnmente pueden buscar en otro que no les quede tan lejos De todos modos ya tiene como dos semanas si no me equivoco Que me las compré y no sé, yo las compré en el momento que las vi porque realmente no sé cuánto tiempo duren ahí esos productos. Y esta vez que mis papás fueron yo no fui, así que ya no pude revisar si todavía siguen o no. Pero bueno, si a alguien le interesa ir a buscarlas en Sam's Club y me costaron $400 pesos. Que a mí me parece un precio bastante justo para el tipo de producto que es. Que la verdad les digo, yo todas las veo de buena calidad, aunque no he usado todas. Eh, realmente no son brochas caras. Hay marcas donde con ese dinero te compras una o dos brochas. Entonces yo creo que está súper bien. Y nada, $400 pesos en Sam's. Ya les enseñé bien el producto. Y bueno, espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Eh, es lo único que yo les puedo decir acerca de las brochas. Ahora sí que de momento no me pregunten ninguna otra cosa. Porque no sé más que lo que les dije en este video. Pero si les interesa saber más, sigan viendo mis próximos videos. Cuando ya vaya usando estas brochas, seguramente les iré haciendo algún comentario de si han sido buenas o no. Y ya, la, ya irán viendo que las uso. 
en mis maquillajes aunque saben que por ahorita están suspendidos los tutoriales porque en el que me animé a hacer todos me vieron que estaba triste cuando solo estaba concentrada y decidí no hacerlos ya hasta que vuelva a tener mi programa para editar como lo hacía antes y bueno, ya alargué mucho el video, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, dar like, comentar y checar mis otros canales que siempre se los dejo en la cajita de descripción. Ya subí la parte 2 de mi historia con el sobrepeso, así que bueno, pasen a los otros canales, eso está en SandyXXLMX, ahí voy a seguir subiendo esto por si a alguien le interesa. Y estuve subiendo... La semana pasada a todos los canales, así que pasan a checarlo y bueno, ya no sigo hablando y nos vemos en nuestro próximo video. Bye!